হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু অনলাইন স্টাডি উইথ প্রিয়াঙ্কা যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা পলিটেকনিক করছো সেই সমস্ত স্টুডেন্টসদের যদি ইচ্ছে থাকে যে তোমরা ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার বা যেই হতে চাও তাদের জন্য এই ভিডিওটা তো এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব যে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে ডিপ্লোমার কোন কোন ট্রেড এটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল সো ডিপ্লোমা স্টুডেন্টসদের জন্য টোটাল পাঁচটা গ্রুপ আছে তার মধ্যে প্রথম গ্রুপ হচ্ছে মেকানিক্যাল অ্যান্ড অ্যালাইড ইঞ্জিনিয়ারিং মানে মেকানিক্যাল ওরিয়েন্টেড যে ডিপার্টমেন্টস যেমন ধরো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনিং ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস অ্যান্ড মেশিনিং ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস অ্যান্ড ডাই মেকিং ইঞ্জিনিয়ারিং তো এই সমস্ত ট্রেড নিয়ে যারা পড়ো তারা কিন্তু রেলের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের যে ফর্ম সেটার জন্য তোমরা অ্যাপ্লিকেবল বা তোমরা ফিল করতে পারবে নেক্সট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ওরিয়েন্টেড কি কি ট্রেড আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এর সাথে কম্বিনেশন অফ এনি সাব স্ট্রিম অফ বেসিক স্ট্রিমস অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যারা করছো তারা এবং এর বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর যা যা সাবস্ট্রিম আছে তারাও কিন্তু এটার জন্য অ্যাপ্লিকেবল নেক্সট হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স রিলেটেড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কম্বিনেশন অফ সাব স্ট্রিমস অফ বেসিক স্ট্রিমস অফ দি অ্যাভ অফ ডিসিপ্লিনস অর্থাৎ এই যে বেসিক স্ট্রিমগুলো বললাম এটার সাথে যে কোনো কম্বিনেশন যদি হয় কোনো সাব স্ট্রিমের তারাও কিন্তু এটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং সিভিল ওরিয়েন্টেড হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যে কোনো কম্বিনেশন অফ এনি সাব স্ট্রিম অফ দি বেসিক স্ট্রিম আর হচ্ছে প্রিন্টিং টেকনোলজির আন্ডারে আসছে প্রিন্টিং টেকনোলজি আর বা প্রিন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সো যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে যে যে ট্রেডগুলো বললাম তাদের যদি থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা থাকে সেই সমস্ত স্টুডেন্টসরা কিন্তু ইন্ডিয়ান রেলওয়ের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এবং যারা যারা অ্যাপ্লাই করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য বলছি লাস্ট যে রিক্রুটমেন্ট সেটা হয়েছিল দু হাজার আঠেরোতে ফর্ম বেরিয়েছিল এর পরের যে রিক্রুটমেন্ট সেটা কিন্তু দু হাজার ফর্ম বেরোনোর খুব খুব বেশি পরিমাণ চান্সেস আছে তাই যারা যারা ডিপ্লোমা কমপ্লিট করে ফেলেছো অলরেডি জব করছো বা এখনো জবের জন্য চেষ্টা করছো সেই সমস্ত স্টুডেন্টসদেরকে বলবো তোমাদের হাতে কিন্তু সময় আছে এখন থেকে তোমরা যদি প্রিপারেশন শুরু করে দাও তাহলে তোমরা পেতে পারো এবং যারা এখন ডিপ্লোমা করছো তারা যখন তিন বছর পর পাস আউট হবে তার পরের যে ভ্যাকেন্সিটা সেটার জন্য কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে কারণ মোটামুটি একটা ভ্যাকেন্সি চার পাঁচ পর পর বেরোয় এবং সকলে এটা কেউ তোমরা ভাববে না যে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করব তারপর এর জন্য আমি পড়াশোনা শুরু করব সব সময় তোমরা চেষ্টা করবে যখন থেকে তোমরা কলেজে ভর্তি হয়েছ তখন থেকেই তোমরা যদি পড়ো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের পাওয়ার চান্সেসটা প্রচন্ড পরিমাণে বেড়ে যাবে মানে তোমরা যখন এটাকে কমপ্লিট করবে ডিপ্লোমাটা তারপরে নেক্সট যেটা বেরোবে ফর্ম সেটাতেই কিন্তু তোমরা পেয়ে যেতে পারবে এবং এক্সাম দেওয়ার জন্য মিনিমাম যে এজ সেটা লাগে 18 ইয়ার্স এবং ম্যাক্সিমাম হচ্ছে থার্টি থ্রি ইয়ার্স জেনারেল ক্যান্ডিডেটের জন্য এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটসদের জন্য যেরকম রিল্যাক্সেশন থাকে সেগুলো থাকে এবং স্যালারি তোমরা যদি জানতে ইন্টারেস্টেড হও ইনিশিয়ালি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড তার সাথে অ্যালাওয়েন্সেস থাকে তো টোটাল মোটামুটি স্টার্টিং স্যালারি সমস্ত কিছু মিলিয়ে প্রায় প্রায় ফর্টি থাউজেন্ডের মতো কিন্তু তোমরা তোমাদের হবে তো সেই জন্য সকলকে বলবো এখন থেকে তোমরা প্রিপারেশন নাও যাতে পরবর্তীকালে যখনই ফর্ম বেরোবে তোমরা যেন এটা পেয়ে যেতে পারো